So what's up guys? Uh, ito yung update sa 1 kilowatt grid tie solar energy setup natin. Uh, nilagyan ko na ng battery. Ito, battery bank. 8 uh, pieces. 3.2 volts 105 AH. So connected in series. That's 24 volts uh, 105 AH. Total nya is 2.5 kilowatts. So, connected na siya sa solar charge invert, uh, controller natin. Uh, ngayon, ang nangyayari na is si solar panels. Ito, solar panels natin. Nakakonect na siya dito sa solar charge controller natin. Tapos si solar charge controller, sinacharge niya tong battery natin. Uh, nilagyan ko din ng uh, BMS tong battery natin para ano siya, uh, balance yung mga voltage ng battery. So this is 8S100 amp BMS or battery management system. So, pag habang charge ni solar charge controller yung battery natin, si battery nagpro-provide ng power dito kay inverter. Ito na ngayon yung connection niya from battery. Meron din sa reeling circuit breaker yun. Tapos si inverter naman, nagpro-provide ng power sa ano natin sa buong bahay. So, 200 watts lang nakaset siya na mag-supply ng 200 watts gamit yung battery natin. So, i-check ko kung kaya ng battery uh, mag-supply ng 200 watts pag wala ng araw. Itingnan natin. So, that's 200 watts from kunyari 5 p.m. to 6 a.m. 13 hours. Uh, titingnan ko kung kaya ng battery yon. Ito na. Tinanggal ko na yung power meter natin. Kasi dito na lang ako nagbe-base. Ayan, ito. Saka itong timer, pwede din siyang tanggalin since 24 hours nang tumatakbo yung system natin. Uh, hindi ko nilagyan ng SPD or surge protect device yung battery. Uh, hindi ko pa nabubutasan to eh. Pero meron tayong extra dito. Ito. Ito din, relay. Ang plan ko is, yan. ikakabit ko siya, this is 3, 3 to 32 volts. Ikakabit ko siya dito sa load ng battery kasi ito may sarili na tong ano eh, low voltage disconnect meaning pag nag low voltage na, ito yung low voltage natin eh so na ba? Ayan. Uh, low voltage is ito and ito ba tama, 12 volts times to 24 volts and ito ito pala So, 22.4 volts ang low voltage. So, pag nag 22.4 volts na yung battery, mamamatay na yung load. Meaning, mawawalan ng power to, madidisconnect to. Ang gagawin ko, nakakabit sya dito. Yan, dito. Tapos, etong isang line, itong negative na lang, ay itong positive. Itong positive, nakakabit dito. Para pag nag low voltage, mamamatay, madidisconnect, hindi nagagana to. Mawawalan na ng uh, power source to. So, si battery, uh, steady na lang siya. Hindi na siya magdi-discharge. Tuloy-tuloy. So, there, from solar panels to solar charge controller, solar charge controller 
recharge si battery si battery magpo-provide ng power kay grid tie inverter si grid tie inverter i-distribute sa buong bahay yung 200 watts so currently ito yung voltage na na kukuha natin kay solar panels 32 34, 35 ang as tapos nagpapasok siya ng 1.26 amps sa battery sinacharge niya yung battery using 1.20 ayan 25 amps ito yung battery percentage natin 83, 82 kaya nagbabago kasi nagcharge tsaka ginagamit ni inverter so naglalaro lang sa 82, 83 26 volts yung battery natin ngayon ah, so yun yun sa load ito, total na napasok na ni solar panel sa battery is 92 amp hours ito yung temperature so pag pinindot ko to mag on yun, ibig sabihin may power to yung load dito ko ikakabit to itong relay para pag naka on on din to connected to so pag nag low voltage matat mamamatay to madidisconnect to hindi gagana si grid the inverter uh, wala pa kasi kung wire na ano eh pwede dito eh so hindi ko pa makabit pero that's it for the update Uh, thanks for watching. Please like and subscribe and follow me for more updates. Bye.